欢迎来到露天小剧场，我是明君。台湾真奇妙系列是专门介绍台湾各种奇特的庙宇，这次要介绍的是三座有如废墟般的庙宇。有兴趣的朋友可以帮我按赞订阅，那我们就开始吧。通常庙宇都是方正和对称的，而今天要去的庙宇，整座都是倾斜的。它在山林间就像是被遗忘的遗迹一样，它就是嘉义梅山的正兴宫旧址。如果你 Google 嘉义正兴宫，只会搜寻到新的正兴宫的地址，而正兴宫的旧址，我是透过 Google 的卫星云图搜寻到的。看看这个屋顶以及旁边新建的观望台，确认路线后，我马上出发。但这条路确实是不好走，奉劝各位开车前来的朋友。不要选在下大雨的时候前往，避免打滑的危险。而且在这里会车也不容易，很容易一不小心就擦出爱的火花。由于我担心前方的路况不佳，所以在还没抵达前，我就先停好车，改用步行的方式前进。在前往未知的道路上，前面的这块石板，不知道是不是也是因为庙体散落的遗迹之一呢？接着一个转角就看到了正兴宫倒塌的一角，大家可以看到倒塌的庙已经在这里了，这里已经铺好了石阶。在我。前方看到的就是倾斜的振兴宫，现场看比网络上的照片更具有震撼力。毕竟我也是第一次看到倾斜的宫庙，而它到底有多斜？我实际走过去，让大家看一下倾斜的程度。看起来大概倾斜了二十度。正兴宫是二零零九年的莫拉克台风，也就是八八风灾的连续大雨重创之下，造成地基的滑动与位移，导致庙宇的整个倾斜。我们可以来看正兴宫以前的照片，对比现在，落差真的非常的大。这间宫庙落成的时间是二零零一年，所以外观看起来还不算老旧。只不过残破的痕迹和杂草重生，让它从寺庙变成了遗迹。如果你亲自站在这里看，会感到大自然力量的可怕之处，因为这个坡度并不是一个直线，而是一个弧线，越往下的角度越陡峭。如果你是想从下面爬上来的朋友，我只能说你的脚力可能要很好。在这里，我 GoPro 开启的是地平线稳定模式，也就是目前画面都是水平的状态。这样做可以真实的呈现庙宇的倾斜角度。大家可以看这个香炉，这也算是发炉的一种吧。大家可以看到上面长满了许多草。如果以后不插香改种草，大概就是这个样子吧。这个是好心人的绳子，它一直到下面去，一直垂到下面。我猜这个应该未来是停车场，然后可以走上来这边的观景台。大家来看看我这个相机奇葩的架设角度。我有点好奇，庙里面还剩下些什么？神像是否还在不在？于是我从旁边铁门的小细缝，把相机伸进去一探究竟。看起来神像已经都不在了
，里面很明显的有被收拾过，虽然有东西倒塌的迹象，但桌面上和地板都非常的干净。没有看到那些拜拜的香炉、鲜花、素果、蜡烛等等的，所以推测是庙方有整理过了。基本上里面是不建议大家走进去的，因为里面的地板布满了灰尘，非常非常的滑。到底有多滑呢？我想应该比公园的塑胶溜滑梯还滑。由此你就可以知道公园的塑胶溜滑梯有多难玩了。走在这里真的很费体力和平衡感，尤其是在这里拿相机，常常要忘记该有的水平。最后，我回到了正兴宫的限制，作为这次旅程的结束。接下来要介绍的也是一座像废墟般的寺庙，它有个特别的名称，叫做半截庙。顾名思义，就是它只有半截，也就是只剩下屋顶露在上面，而下半部都插在土里面。它就是嘉义县六角乡的大庄五福宫。话说这个位置也是不好开车到达，因为道路非常的窄。旁边的花草树木会像洗车机一样的刮你的车，所以建议大家可以骑车来。从小路走进去几分钟，半截庙就在我眼前。没想到我来的季节刚好是休耕期，不然原本应该可以看到它被玉米田包围。话说这里是属于私人的土地。虽然是休耕的期间，但我还是不走进田里面，只用空拍机进行拍摄。这间庙其实是大庄五福宫的旧址，相传大约在两百年前就存在，但在一九五九年的八七水灾之后，因为庙体被淹没，当地居民就把五福宫迁到其他地方，这间旧庙也就一直被埋入土里，好像它不曾存在过一样。直到前阵子新闻报道，有学者认为这底下可能不只有庙，还有村落的遗迹。说到这里，好像是什么盗墓小说会出现的剧情。但后来经过了专家的考察，认为这间庙经过了多次整修，不符合文化资产的古迹标准，所以也就没有后续的考察挖掘了。其实仔细看，是可以发现有一些裸露的钢筋，所以它到底是不是百年遗迹，可能还是很难说的。总之，几个月后我大概会再来看看吧，看看绿意盎然的五福宫长怎么样。毕竟这个画面真的有一些科幻。接下来第三间废墟庙，已经是当地知名的景点。它是南投集集的武昌宫，因为九二一大地震而倒塌。大家可以看到，它的一楼已经消失了，屋顶整个压下来，就像是叠叠乐的下层被抽掉一样，让我觉得地震的力量真的是太强大了。站在这里，有种奇妙的感觉。倒塌的庙宇令人感到恐怖，但经过多年后，这里成了拍照打卡的景点。这一切真是让人精神错乱啊！大家看这个一楼的屋檐垮下来后，已经跟我一样高了，可以这么近距离的看到庙檐，也是很奇特的景象。庙体周遭也都有用线捆绑住，应该是避免庙体再度位移或者是倒塌。看看这个雕像手上绑着四条龙，我想它的名字应该就叫做驯龙高手吧。从后门看进去，可以看到里面已经垮成一片的样子。一楼的梁柱基本上都是倒塌的，外墙的钢筋也已经裸露出来。而且很奇妙的是，整座庙就这样垮下来，并没有压坏旁边的围墙。话说我在这里待没多久，就听到有游客惊叹地说。阿西米奈和波比，虽然说代志唔是戆人所想的遐尔简单，但这个问题说真的还挺难回答的
欢迎各位在底下留言，该如何回答这个哲学的问题？倒塌的武昌宫前面就是新建的武昌宫，非常的雄伟大气。后方倒塌的庙宇就成了武昌宫吸引游客的原因之一。我想这也算是物尽其用了吧。好的，这次台湾真奇妙就说到这里。台湾还有很多奇特的庙宇，想支持这系列影片的朋友，请帮我按赞订阅。那我们就下次见啦，拜。